手里东西都放下。哎呀，今天我们到此一聚呢，大家都知道是因为，是因为庆祝我们的叶林总经理上任。鼓掌吗？你们都鼓掌。全都安静。哎，叶总，您来，请叶总说两句啊。叶总，请。谢谢大家。从今天开始呢，我们就是。同一艘船上的人，今后我们就要创造出嗯美好的回忆，嗯，也希望大家多多关照。嗯嗯嗯。叶、嗯、总，你们是没听出来，叶总要表达的是百年修的同船渡，千年修的共枕眠呐，缘分呐、啊，这是。哎，鼓掌，缘分让大家在一起。来来来来，坐。<笑>来来来来来，大家喝啊，大家喝。来，不是，对了，我我知道这是我的个人问题，你就别逼我了。什么？这么严重？那就是东森的问题了，他是不是在背后捣鬼？这样吧，你把他牵扯的所有项目都给我彻底查清楚了，明天把报表交给我。行，拜拜。好，拜拜。我也不知道为什么他们会选在这个地方，是挺巧的。不都说把以前的事都忘了吗？其实，在哪儿聚会都一样啊，我 OK 的。忘了就好，那你先进去吧。No problem。没时间了、啊，没事。哎呀，这儿这么大的电梯，一个人坐，真的是浪费资源啊。是啊，这么大的电梯，如果一个人都不坐，那就更浪费资源。走楼梯啊，健康又省电。那你怎么不走？高跟鞋不方便。哦，原来长得矮啊。想让我走吗？你觉得你不该走吗？我偏不走。你公私不分，你针对我，你幼稚。你凭什么说我公私不分？我要是那么小气的人，我直接开除你，我用我用得着跟你谈那些话吗？不过我现在改变主意了，自己走还是公司让你走？你选一条路吧。好、啊，那我就告诉你，我任一凡是不可能受你这种威胁。来，进屋来，来来来，不好意思，不好意思，来，往里走，往里走。哎，让一下，让一下。哎，让一下，让一下。哎呦，哎，怎么你也在这儿？哪儿去不去？哎，等会儿试试吧。还没说完呢，我跟你说啊，要不你把我开除，否则我自己是不会走的。给台阶不下是吗？那你以后摔得太惨，别怪我。我宣布一个公司的人事决定。创意策划部的负责人
，任一凡，由于在项目进行中拒绝服从领导安排，无视客户要求，忽视团队合作，严重违反了公司的规章制度，对公司造成了巨大的损害，并且对公司的名誉也有了恶劣的影响，所以公司决定开除任一凡。开除。这个决定对在座的员工也提了个醒，个人的爱好和偏执对公司造成的损失绝对不允许。其实这一次的事更可耻的是，出卖公司利益换取个人利益，请大家以此为戒。叶、啊啊、总，三九郑天完来电话了，什么事？郑天完通过了我们的方案，确认还已经发过来了，甚至还点名要任一凡实施整个方案。什么？客户还点名要任一凡实施整个方案？知道了，出去。啊。呃，叶总，一定要开除任一凡吗？虽说他一开始没有按照规定办事，但是最后客户也买单了，一定要这样吗？就是啊，叶总，你好好想想吧。是啊，叶总。一定要这样吗？叶总，有这个必要吗？您再考虑一下。<笑>大家不要再说了，够了。谢谢同事们对我的支持，但是这一次，是我自己触犯了公司的制度。即便是客户让我负责这个案子，但是我自己心里已经想清楚了，我会离开公司。希望有机会再合作。这件事情就是我个人的责任，让公司造成了重大的损失。客户已经认可了你的策划案，之前说的损失不存在。但是我不允许自己有侥幸的心理，逃避这次的责任。我个人跟你说一声，对不起。啊？你你说什么？对不起。